بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد بخمان الآية سهود رنجل برشد قرآن الآية عربتي يدام الدعية ما آية سورة ملك الآية رندامت آية تانا നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളും അത് പാരായണം ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളും സമയങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നാം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിനെ പ്രധാനമായും നാം മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് തബാറക്ക എന്താണ് തബാറക്ക എന്ന വാക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മറ്റ് ആയത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം അതിനെ മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് അല്ലതി ബിയതിഹിൽ മുൽക്ക് 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ യതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് അൽ മുൽഖ് എന്താണ് അൽ മുൽഖ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല ഈ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് വഹു അല കുല്ലിഷ് ഇൻ ഖദീർ എന്താണ് അള്ളാഹു താല ഖദീർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഖുർആാനിലെ നിരവധി ആയത്തുകളും അതോടൊപ്പം നബിസലാഹു അലൈ വസ്ലമ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വിക്രുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചു പരലോകത്ത് വെച്ച് നാം ഇവിടെ നിന്ന് കൊളുത്തിയെടുക്കുന്ന ഈ നൂറ് ഈ നൂറ് പൂർത്തിയാക്കി തരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതിനെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അള്ളാഹു മഹത്തായ സൗഭാഗ്യം നൽകുന്ന വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത്മീം ലന റബ്ബന അത്മീം ലന നൂറന ഫഖിഫിറുലന ഇന്ന കാല കുല്ലിഷ് ഇൻ ഖദീർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സൂറത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ആയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യമായി നമുക്ക് നോതി നോക്കാം അതിൻ്റെ കിറാഹത്തിൻ്റെ മര്യാദകൾ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോതി നോക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ ആയത്ത് ഒന്ന് ഈ ആയത്ത് മാത്രം ഒരു മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് ഓതുകയാണ് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൂടെ ഓതാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഈ ആയത്ത് മൂന്ന് തവണ പാരായണം ചെയ്യും ഓതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആയത്ത് മാത്രം മൂന്ന് തവണ ഓതേണ്ടതാണ് الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور يا آيات تل بارانا سميت نمر صدق كان لا تل أكشر انغلو അതിൻ്റെ മഹ്റജുകളും ഇതിലെ നിയമങ്ങളും ഞാനൊന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ ആയത്ത് ഊതും ഊതുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഒന്നാമതായി ഖുർആാനിൽ എല്ലാവരും നോക്കണം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഖുർആൻ മുന്നിൽ മറച്ചു വെച്ച് കൂടെ ഓതി പഠിച്ച് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് കേവലമൊരു പ്രസംഗം കേൾക്കലല്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഖുർആാനിൽ നോക്കുക എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഖുർആൻ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഖുർആാനിൽ കൈവച്ചിരിക്കുക ഒന്നാമതായി അല്ലതി അവിടെ അല്ലതി എന്നിടത്ത് ദാല് ദാലിൻ്റെ മഹ്റജ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് വരി പല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നാവിൻ്റെ തറ്റത്ത് നിന്നാണ് ദാല് വരേണ്ടത് ദാലായാൽ അർത്ഥം മാറും വാക്ക് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാല് അല്ലതി അപ്പോൾ ഒന്ന് ദാല് രണ്ട് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ഹ എന്നത് ഹ എന്ന് തന്നെ പറയണം പിന്നെ ക കാഫാണ് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം കാഫാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് നമുക്കതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അഹ്കാം അൽ മീമു സാക്കിന ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഹ്കാം അൽ മീമു സാക്കിന മീമു സാക്കിനയുടെ നിയമം മീമു സാക്കിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീമു സാക്കിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സുക്കൂനുള്ള മീമ് ഫത്തഹ് കസിർ ലമ്മു സുക്കൂന് ഫത്തഹും കസറും ലമ്മും ഇല്ലാത്ത അക്ഷരമാണെങ്കിൽ അത് സുക്കൂനായിരിക്കും അപ്പം മീമ നൂനു സാക്കിനെ പോലെ തന്നെ മീമു സാക്കിനയും അതിന് നിയമങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ആയത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് തവണ മീമു സാക്കിന വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് കുറാൽ നോക്കി പറയൂ എവിടെയൊക്കെയാണ് മീമു സാക്കിന വന്നത് ഒന്ന് ലി യബുലു വക്കും എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് 
ലിയബുലുവക്കും കും അവിടെ മീമസാക്കരുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് അയ്യുക്കും കും എന്നടത്താണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മീമുസാക്കിനെ എങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിയമം ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇലഹാറാണ് ഒരു നിയമം അതിൽ പെട്ട ഒരു നിയമം ഇലഹാറാണ് ഇലഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വ്യക്തമാക്കുക എന്തിനെ വ്യക്തമാക്കുക മീമുസാക്കിനെയെ വ്യക്തമാക്കുക അപ്പം ഇവിടെ വന്ന രണ്ടും മീമുസാക്കിനെ സാക്കിനെയെ വ്യക്തമാക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് എപ്പോഴാണ് മീമു സാക്കിനെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീമ് ബാ മീമ് ബാ ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മീമു സാക്കിനക്ക് ശേഷം ഒഴികെ ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഇതുഹാർ ചെയ്യേണ്ട അക്ഷരങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബാ മീമ് ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഒഴികെ വരുന്ന ഏത് അക്ഷരങ്ങൾ സാക്കിനായ മീമിന് ശേഷം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മീമിനെ ഇതുഹാർ ചെയ്യണം മീമിനെ ഇതുഹാർ ചെയ്യണം മീമിനെ വ്യക്തമാക്കണം വ്യക്തമാക്കി പറയണം നിയമം മീമു സാക്കിന ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കണം മീമു സാക്കിന അത് സുക്കൂനുള്ള മീമ് ഖുറാൻ എങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു വരും ഫത്ത് കെസ്റ് ലമ്മ് സുക്കൂൻ അപ്പം സുക്കൂനുള്ള മീമ് ഖുറാനിൽ വന്നാൽ ആ സുക്കൂനുള്ള മീമിനെ വ്യക്തമാക്കി ഓതണം എപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി അക്ഷരങ്ങൾ വരാം മീമന് സാക്കിനക്ക് ശേഷം ബാ മീമ് ഒരു മീമ് സാക്കിന് ശേഷം ഒരു മീമ് വന്നു അപ്പോൾ നിയമം ബാധകമല്ല മീമ് സാക്കിന് ശേഷം ബാ വന്നു അപ്പോൾ നിയമം ബാധകമല്ല ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള വേറെ ഏത് അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാലും മീമു സാക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലഹാർ ചെയ്യണം വ്യക്തമാക്കണം ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആയത്തിലേക്ക് നോക്കൂ യബുലു വക്കും എന്ന് എന്ന മീമു സാക്കിനൊക്കെ ശേഷം വന്നത് അംസയാണ് അയ്യുക്കും എന്നതിന് ശേഷം വന്നതും അതേ അക്ഷരാണ് അപ്പം രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബാവു അല്ല മീമു അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വ്യക്തമാക്കണം എന്തിനെ വ്യക്തമാക്കണം സുക്കൂനുള്ള മീമിനെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് ഓതണം അപ്പം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അല്ലതി എന്നതാണ് രണ്ട് ഹ ആണ് മൂന്ന് കാഫ് ആണ് ആ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ മഹറജ് ആ അക്ഷരങ്ങൾ വരേണ്ട സ്ഥലം അല്ലതി ഹ ല ക അല്ലതി ഹ ഹ ല ക കാഫാണ് അല്ലതി ഹ ല ക മൂന്നാമത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം അയ്യുക്കും എന്ന മീമ സാക്കിനൊക്കെ ശേഷം ഹംസ വന്നു അയ്യുക്കും എന്ന കും എന്നതിന് ശേഷം അലിഫ് വന്നു ഹംസ വന്നു അവിടെ എന്തു ചെയ്യണം മീനു സാക്കിനെ വ്യക്തമാക്കണം പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അക്ഷരം അഹ്സൻ ഹ ആണ് അഹ്സൻ പിന്നെ ആ മല അയിനാണ് പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അക്ഷരം ഒയിനാണ് ഒഫൂർ എന്നുള്ള ഒയിന് അപ്പം ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹരജികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു മൂന്ന് തവണ കൂടി നമുക്ക് ഓതാം ഓതുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഓതുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓതി നോക്കണം ആരൊക്കെയാണോ ഇതിന് മുന്നിൽ ഇരുന്നത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ കുടുംബസമേതം ഒരുമിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അത് ഓതി നോക്കണം الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أبو الكارينة كلاس قال لك نعمل بارنية بولي ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഈ രണ്ടായത്തും കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഓതേണ്ടത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകും ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹ്രജുകളും എന്തു ചെയ്യണം ഒന്ന് പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ഓതി നോക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കൂടെ ഓതുകയാണ് എല്ലാവരും ആദ്യം മുതൽ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് 
തബാറക്ക കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ആയത്ത് ഈ ഗഫൂർ അല്ല അസീസുൽ ഗഫൂർ വരെ ഒരു മൂന്ന് തവണ കൂടി ഓതുക നമ്മുടെ ഒരു പഠിതാവ് അത് ഓതും അപ്പോൾ ഓതുമ്പം ആ പഠിതാവിൻ്റെ കൂടെ തബാറക്ക മുതൽ ഗഫൂർ വരെ ഒരു മൂന്ന് തവണ കൂടി ഈ ആയത്ത് ഓതുക അതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ രണ്ടായത്തും ചേർത്ത് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ഇനി ഇൻഷാദ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം ക്ലാസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ഓതി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കിടക്കണം എന്താണ് ഒഹുവ അല കുല്ലിഷയിൻ കദീർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇതിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളഹാനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആരാണ് അള്ളാഹു അല്ലതി അല്ലതി എന്നത് അസ്മാവുൽ മൗസൂലയിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലതി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തബാറക്കല്ലതി എന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലതി പഠിച്ചു ഇനി അത് വിശദീകരിക്കണില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം നമുക്കത് കിട്ടാ അത് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ യൂട്യൂബിലും മറ്റും ഒക്കെ അത് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം അത് കേൾക്കണം അല്ലതി ഇനി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അല്ലതി എന്നത് ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഇസ്മാണ് നാമമാണ് അല്ലതി അതായത് യാതൊരുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കദീർ എന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചല്ലോ ഊഹുവ അല കുല്ലിഷ ഇൻ കദീർ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അവൻ അല്ലതി ആരാണവൻ അല്ലതി യാതൊരുവനാണ് ഹലക്ക അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഹലക്ക അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഹലക്ക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം അല്ലതി ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഹലക്ക എന്നത് ഹലക്ക അതിനെ മുലാരി യഹ്ലുക്കു എഴുതണം എല്ലാവരും മോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചു യഹ്ലുക്കു സൃഷ്ടിക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചു യഹ്ലുക്കു സൃഷ്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു രണ്ടർത്ഥം യഹ്ലുക്കിന് പറയും ഹൽക്കുൻ സൃഷ്ടിപ്പ് ഹൽക്ക് സൃഷ്ടിപ്പ് ഹലക്ക മാളിയാണ് യഹ്ലുക്ക് മുലാരിയാണ് മുലാരിയായ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്തഖ് ബിലിനെയും ഹാദറിനെയും സൂചിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹലക്ക മാളിയാണ് അത് ഭൂതകാലക്രിയയാണ് യഹ്ലുക്കു സൃഷ്ടിക്കുന്നു സൃഷ്ടിക്കുന്നു വർത്തമാനകാലാണ് വർത്തമാനകാലക്രിയയാണ് സൃഷ്ടിക്കും അത് ഭാവി കാലക്രിയയാണ് മുസ്തഖ് ബിലാണ് മറ്റത് ഹാദറാണ് അതാണ് മുലാരിയ ഏത് മുലാരിയായ ഫീൽ അങ്ങനെ അർത്ഥം രണ്ടർത്ഥം കിട്ടും അപ്പോൾ ഹാലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിച്ചു മാളിയാണ് യഹ്ലുക്കു സൃഷ്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഹൽക്കുൻ അതിൻ്റെ മസ്ദറാണ് സൃഷ്ടിപ്പ് അപ്പോൾ അല്ലതി ഹലക്ക യഹ്ലുക്കു ഹൽക്കുൻ എഴുതി നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു കരുതുന്നു അല്ലതി ഹലക്ക അല്ലതി ഹലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അല്ലതി യാതൊരുവൻ ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ അല്ലതി ഹലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലിക്കാണ് അപ്പോൾ എഴുതി ബോർഡിൽ നോക്കുക അല്ലതി ഹലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലിക് അല്ലതി കഫറ കാഫിർ അല്ലതി ആമന മുഹ്മിൻ അല്ലതി അസ്ലമ മുസ്ലിം അല്ലതി ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചവൻ അല്ലതി ഹലക്ക ആ അല്ലതി ഹലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലിക്കാണ് സൃഷ്ടാവാണ് 
മനസ്സിലാക്കണം അല്ലതി കഫറ കുറാൻ അല്ലതീന കഫറു എന്നൊക്കെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഫിരീങ്ങളാണ് അല്ലതി കഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഫിർ അല്ലതീന ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മുമിനു എന്ന് അർത്ഥം മുമിനീങ്ങൾ അല്ലതി ആമന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമിൻ അപ്പോൾ അല്ലതി ഹലക്ക ഹാലിക്ക് അപ്പം ആയത്തിലേക്ക് വരിക എന്താണ് അല്ലതി യാതൊരുവൻ ഹലക്ക അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം അല്ലതി ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ആരെ സംബന്ധിച്ചാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല കുള്ളിഷ ഇൻ കദീർ അപ്പം എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈകളിലാണ് രാജാധികാരം അവൻ അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ആരാണവൻ ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലതി ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് എന്തിന് അൽ മൗത്ത മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം മൗത്ത് മരണം നമുക്ക് നിഷാദ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അത്ര തവണ കുറാൽ വന്നൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടുണ്ട് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ വൽഹയാത്ത ജീവിതത്തെയും മൗത്ത് എന്നതിൻ്റെ മൗത്ത് എന്നതിൻ്റെ വിപരീതമാണ് ഹയാത്ത് മൗത്ത് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഈ താ എഴുതണം മൗത്ത് ഹയാത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ താ എഴുതണം മൗത്ത് എന്നതിൻ്റെ വിപരീതമാണ് ഹയാത്ത് അൽ മൗത്ത് അൽ ഹയാത്ത് മൗത്ത് മരണം അൽ ഹയാത്ത് ജീവിതം മൗത്ത് എന്നതിന് വിപരീതമാണ് അൽ ഹയാത്ത് ശരി ഖുറാനിലേക്ക് നോക്കാം അല്ലതി ഹലക്ക അഥവാ അതായത് സൃഷ്ടിച്ചു നിറ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അൽ മൗത്ത മരണത്തെ വൽ ഹയാത്ത ജീവിതത്തെയും വൽ ഹയാ ആ വാവ് ആൻഡ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് വാവാണ് അൽ മൗത്ത വൽ ഹയാത്ത മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും ആ വാവ് വാവ് പലതരം ഉണ്ട് വാവൽ കസമുണ്ട് വാവൽ ആത്തഫുണ്ട് പലതരം വാവുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സുഹൃത്ത് ദാരിയാത്തിൽ പഠിച്ച വദാരിയാത്തിത അവിടെ ആ വാവ് ഏതാണ് വാവൽ കസമാണ് ഇവിടെ ഈ വാവ് ഏതാണ് വാവൽ ലിയബുലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലിയബുലുവക്കും ബല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഹലക്കൽ മൗത്ത വല ഹയാത്ത പറഞ്ഞു ഇനി ബല ലി അബുല വക്കും എന്നതാണ് ഖുറാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഖുറാനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം വേറെ നിങ്ങൾ വേറെ ഏർപ്പാടിലേക്കൊന്നും പോകരുത് ഖുറാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ലി അബുല വക്കും ലി അബുല വക്കും അപ്പം നിങ്ങളെ ജീ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും പടച്ചവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ആര് കതീറായ അള്ളാഹു അള്ളഹാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവസാനത്തെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമമായി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു കതീറാണെന്നാണ് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്ത് എന്ന സിഫത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചതാണ് ആ അള്ളാഹു ആരാണ് അല്ലതി ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അൽ മൗത്ത മരണത്തെ പോലെ ഹയാത്ത ജീവിതത്തെയും എന്തിനു വേണ്ടി ലി അബുലുവക്കും അവിടെ ഒരു ലാമുണ്ട് ആ ലാമ് ലാമു താലിയിലാണ് ലാമ് ആ ലാമ് ലാമു താലിയിൽ ലാമു താലിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലത്തിനു വേണ്ടി അത് കാരണം പറയാനുള്ള ലാമ ലാമന്നെ പലതരം ലാമുണ്ട് ലാമു തീതുണ്ട് നമുക്കറിയാം കട്ടി കൂട്ടി ശക്തി കൂട്ടി പറയാൻ ഏ ഉറപ്പായിട്ടും പറയാനുള്ള ലാമുണ്ട് ലാമു തീതുണ്ട് സുമ്മ ല തുസ് അലുന്ന എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ലാ ഈ ലി എന്ന വാക്ക് ലി അബുലു വക്കും ഇതെന്തിനുള്ളതാണ് ഈ ലാമ ലാമു താലിയിലാണ് കാരണം പറയാൻ ഇല്ലത്ത് പറയാൻ എന്തിനാണ് ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും പറച്ചത് ലി അബുലു വക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ലീക്ക് അർത്ഥം വേണ്ടി എന്നാണ് ലീ എന്നതിന് അർത്ഥം കൊടുക്കേണ്ടത് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ എഴുതിയെടുക്കണം യബുലുവ എന്ന വാക്കാണ് പിന്നെ പല്ലീ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യബുലുവാണ് അത് ബല എന്നാണ് എന്താ ബല ഖുറാനിൽ ബല എന്നുള്ള വാക്ക് പല രൂപത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ പല അർത്ഥത്തിൽ ബല വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബല കോതിരീനാല അന്നുസവ്യ ബനാന അവിടെ ബല എന്നുള്ള യാട്ടിട്ടാണ് ആ ബല വേറെയാണ് ബല അതേന്ന് പറയാൻ ബല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബല എന്നത് മാളിയായ ഫീലാണ് അതിൽ ആമ ഹത്ത പിന്നെ അലിഫുട്ടിട്ട് എഴുതണം ബല ബല എന്നുള്ള മാളിയാണ് ബല പരീക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ മുല്ലാരിയാണ് ഈ ബലാണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബല പരീക്ഷിച്ചു യബുലു പരീക്ഷിക്കും പരീക്ഷിക്കുന്നു ബല യബുലു ബല പരീക്ഷണം ബല പരീക്ഷണം ബല യബുലു ബല മാളി മുലാരി മസ്തർ അപ്പം ലി യബുലു അവിടെ ലാമ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലാഹിറായി ഫത്ത് കൊണ്ട് ഫത്ത് നസ്ബാണ് ലി അബുലുവ ലി അബുലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുന്നറലി നിങ്ങൾ ദാ കുമാക്കും 
ക ബോർഡിൽ ഉണ്ട് നോക്കിയതാ ക നീ കുമാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുക്കും നിങ്ങൾ ക നീ കുമാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുക്കും നിങ്ങൾ ഇത് ലമീർ മുത്തസിലാണ് ലമീർ മബ ഹുവ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹുവ പഠിച്ചപ്പം ലമീർ മുംഫസില എന്ന് പഠിച്ചു ഇത് ലമീർ മുത്തസില ക കുമാക്കും അപ്പൊ ലി യബ്ലുവക്കും അർത്ഥം പറയൂ എങ്ങനെ അർത്ഥം പറയാ ലി യബ്ലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലി യബുലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബലാ യബുലു ലി യബുലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഈ ഈ ക്ലാസ് അത് നമുക്ക് ഈ ആയത്ത് മനപ്പാടമാക്കാനും അതിൻ്റെ തജ്വിധിയായ നിമം പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ മഹ്റജ് മനസ്സിലാക്കാനും എന്നിട്ടത് മനപ്പാടമാക്കാനും ഇതിൻ്റെ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാനുമാണ് വിശദീകരണങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് വരും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് ശരിക്കും ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമാം ഓതുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആശയം കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ പദങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലായി എന്താണ് ലി യബുലു വെക്കും ബലാ യബുലു ബലാ അതിനാണ് ലി യബുലുവ ലി യബുലുവ കും എന്ന് വരണത് കും അപ്പം എന്താണ് ഈ കും അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓരോ സാവകാശം പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ആയത്ത് അതിൻ്റെ ആശയമടക്കം നിൽക്കണം അപ്പം നമ്മൾ തബാറക്കലതി ബേദിയിൽ മുഴുക്ക ആ ഒരു ആയത്ത് എത്ര ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിലെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ കൊണ്ട് തദബുർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ആശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഇത് എന്ന് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾ വ്യക്തിപരമായി ഫോണിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ആയത്ത് എത്രയോ തവണ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്ത് പല തവണ നമ്മൾ കേട്ടത് മുമ്പേ കാണാതെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്രയും ആശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തബാറക്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കിൻ്റെ വിശാലമായ ആശയതലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയില്ലായിരുന്നു ഒരുപാട് ആൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആയത്തുകൾ ഖുർആാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാം ഇൻഷാല്ല എന്താണ് ഈ ഹലക്കൽ മൗത്തു വല ഹയാത്ത് എന്താണ് ഈ മൗത്തും ഹയാത്തും പഠിക്കാനുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൗത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹയാത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് പഠിക്കണം നമ്മൾ മരണം എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അത് പഠിക്കാനുണ്ട് തദബുർ ചെയ്യാനുണ്ട് ജീവിതം മരണം എന്നല്ലേ പറയണ്ട് ആദ്യം ജീവിതം പിന്നെ മരണം അല്ലേ പറയണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആയത്തിൽ അള്ള പറഞ്ഞത് ആദ്യം മരണ പിന്നെയാണ് ജീവിതം മൗത്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഖുർആാനിലെ ചില ആയത്തുകളെ തദബുർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പദങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പദങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ഓരോ ആശയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഓതുന്ന സമയത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് കടന്നു വരണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലി യബുലു വക്കും ബലാ യബുലു ബലാ ലി യബുലു വക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പം അർത്ഥം പറയൂ എങ്ങനെ പറയാം ആ പറയട്ടെ അല്ലതി അതായത് ആ അല്ലതി യാതൊരുവൻ ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം അല്ലതി ഹലക്ക ആ പറയൂ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ കൂടെ പറയൂ അല്ലതി ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചവൻ അപ്പം ആരാണ് കതീറായ അള്ളാഹു അല്ലതി ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആ അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്ത എന്താ മൗത്ത് മരണം വൽ ഹയാത്ത എന്താ ഹയാത്ത് ജീവിതം എന്താ ഈ വാവ് വൽ ഹയാത്ത ജീവിതത്തെയും ഹലക്കൽ മൗത്ത അൽ ഹയാത്ത് അല്ല വൽ ഹയാത്താണ് ഹലക്കൽ മൗത്ത വൽ ഹയാത്ത മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആ വാവിനൊക്കെ വളരെ വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം എന്തിനാണ് ലി യബുലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശരി ഇനി അടുത്ത വാക്ക് ഏതാണ് അയ്യുക്കും അയ്യുക്കും അയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മു ഇസ്തിഫാമാണ് അയ്യു എന്ന് അയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തിഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യചിഹ്നം ചോദ്യം ചോദ്യത്തിനാണ് ഇസ്തിഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്മാണ് അയ്യ എന്നുള്ളത് ആര് ഏത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം അയ്യ അയ്യുക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ അയ്യുക്കും അയ്യൻ അയ്യൻ അയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ആര് എന്നൊക്കെയാണ് അയ്യ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം പറയാം ും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അപ്പം അയ്യുക്കും നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നിങ്ങളിൽ ആരാ
ഏറ്റവും നല്ലവൻ അസൻ തഫ്ലീലാണ് ഇസ്മു തഫ്ലീലാണ് തഫ്ലീല് ഹസൻ ഹസൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹസൻ ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് ഹസൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ അയ്യക്കും മഹസൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആര് അമല അമലിനാൽ അപ്പൊ എഴുതണം ഹസൻ 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 അഹ്സൻ ഹസൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ അയ്യക്കും മഹസൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആര് അഹസൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അയ്യക്കും മഹസൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആര് അമല ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആര് അമല അമലിനാൽ പ്രവർത്തിയാൽ അതാണ് അമല് അഹ്സനു അമല അമല് പ്രവർത്തി അമല പ്രവർത്തിയാൽ അമലിൻ്റെ ബഹുവചനാണ് അമൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമലിൻ്റെ ജമ്മാണെന്ത് അമാൽ അമലിൻ്റെ ജമ്മ് അമാൽ അപ്പം അഹ്സനു അമല ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന് അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തി അമലിൻ്റെ വാക്കർ എന്താ അമലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്രവർത്തി അമലിൻ്റെ ജമ്പ് എന്താണ് അമാൽ നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് പഠിച്ചത് ഹലക്കൽ മൗത്ത വലഹായ അപ്പം മൗത്ത് സൃഷ്ടിയാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മരണം ജീവിതോ ജീവിതവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് കിട്ടി ജീവിതവും മരണവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അള്ള പഠിച്ചതാണ് എന്തിന് എന്തിന് ഈ ജന്മം എന്തിന് ഈ ജീവിതം പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറം നമ്മളെ പഠിച്ച് നമുക്ക് ജീവിതം നൽകിയ അള്ളാഹു താല അതിന് ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇത് കേവലം ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതല്ല എന്താണ് ഈ അസനു ആയമാൽ ഇൻഷാല്ല ഖുറാനിൽ നമുക്ക് ആയത്തുകളിലൂടെ തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് ശരിയായ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ശരിയായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ നമ്മളെ വക വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു താല ഈ ആയത്തിനെ ഖുർആാനിലെ വിവിധ ആയത്തുകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ശരി ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ ബാക്കി ഓ ഹുവ അവൻ ഓ ഹുവ അവൻ ആ വാവ് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഹുവ അവൻ ഹുവ അവൻ ആരാണവൻ അൽ അസീസ് അവൻ പ്രതാപിയാണ് അസീസ് ഇസ്സത്ത് ഇസ്സത്ത് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് അസീസ് പോകുന്നത് ഇൻഷാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അൽ ഗഫൂർ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവൻ അൽ ഗഫൂർ ഗാഫിർ പൊറുക്കുന്നവനാണ് ഗഫൂർ വേറൊരു തഫ്ലീൽ അസ്മ തഫ്ലീലാണ് ഏറെ പൊറുക്കുന്ന പൊറുക്കുന്നവനല്ല ഗഫൂറാണ് അവൻ പൊറുക്കുന്നവനും പ്രതാപിയുമാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആയത്തിന് അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രതാപിയാണ് ഗഫൂറാണ് എന്ന രണ്ട് ഇസ്മ പറയാൻ എന്താ കാരണം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഈ ആയത്തിനെ ഖുറാനിലെ മറ്റ് ആയത്തുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ തദബുർ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ആയത്ത് കാണാതെ പഠിക്കുക അത് ഓതാൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അക്ഷര പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ മഹർജ് പഠിക്കുക എവിടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ വരേണ്ടത് എന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ തജീവി നിയമം പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിക്കുക ഈ ആയത്തിൻ്റെ പദങ്ങളെ അർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അസീസ് അൽ അസീസ് പ്രതാപി എരികളോ അൽ അസീസ് പ്രതാപി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്സത്തിൽ എന്ന് വന്നാണ് അൽ ഗഫൂർ അൽ ഗഫൂർ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവൻ അൽ ഗഫൂർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അർത്ഥം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ വാക്കർത്ഥങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വാക്കർത്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം വാക്കർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതിയല്ലോ വാക്കർത്ഥങ്ങൾ എഴുതില്ല ഇനി അത് ഒരുമിച്ച് അർത്ഥം എഴുതാം എഴുതിക്കോളൂ ഒരുമിച്ച് അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം എഴുതിയെടുക്കണം നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ നന്നായി നിങ്ങളിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന്
പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മരണവും ജീവിതവും മരണവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു അവൻ സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു അവൻ അവൻ പ്രതാപിയും അവൻ പ്രതാപിയും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനുമാകുന്നു അവൻ പ്രതാപിയും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനുമാകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഓതണം ക്ലാസ്സിൽ ഈ ആയത്ത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓതണം ഈ ആയത്ത് ഒരു മൂന്ന് തവണ നമ്മളതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാണാതെ തന്നെ ഓത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓതുമ്പം കാണാതെ നിങ്ങൾ പഠിതാക്കൾ കാണാതെ ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം അല്ലതി അതായത് ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലതി ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അൽ മൗത്ത മരണത്തെ വൽ ഹയാത്ത ജീവിതത്തെ മരണത്തെയും ജീവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ലി അബുലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യുക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് അഹസനു അമല ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒഹുവ അവനാകുന്നു അൽ അസീസ് പ്രതാപി അൽ ഒഫൂർ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവൻ അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓതണം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പഠിതാക്കളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അത് കൂടെ ഓതുക ആ ആയത്ത് മൂന്ന് തവണ ഓതുക ഓതും അതിൻ്റെ കൂടെ അത് പോയി നോക്കണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കൂടെ ഉറക്ക ഓതണം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓതണം കാണാതെ ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ഹലക്കുമലോ <laughs> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور يندان إيه أحسن عمل نمك إن شاء الله ذنة أرتد لك كنت نمك بيرانا نمك نمك كبر سكشاء كورتش لك عاري نمك بريال لك ونك كورتش لك نمك ഏതായിരുന്നാലും ഇത് ഈ ആയത്ത് സോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പഠനം നിന്ന് പോകരുത് എന്താണ് ഈ അഹ്സൻ അമൽ അത് ഖുറാനിൽ ഉണ്ട് അല്ല പറയുക അഹ്സൻ അമൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല അഹ്സനായ കാര്യം ഏതാണ് അത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം സോദ ഏറ്റവും വലിയ അഹ്സനായ അമൽ ഏതാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അഹസന അമൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം സോദരങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടണം ഈ പറയുന്ന കാര്യം ആ അഹ്സന അമലിൻ്റെ ആളുകൾ ആരാണെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരണവും ജീവിതവും എന്നാ അഹ്സന അമൽ ആര് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഖുർആാനിൽ ഉള്ള ഈ ആയത്തിൻ്റെ ആശയം ഈ ഒരു തലത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇനി എന്നാണ് ഈ അഹ്സൻ അഹ്സന കൗലുണ്ട് അഹ്സന ഹദീസ് ഉണ്ട് അഹ്സൻ അൽ അമൽ എന്താണ് അഹ്സൻ അൽ അമൽ എന്താണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇൻഷാൽ നമുക്ക് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് പരീക്ഷിക്കാനാണെന്ന് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചോ 
വിജയിച്ചോ പരാജയപ്പെട്ടോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം അതിന് ഈ പഠനം നമുക്ക് കാരണമാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആശയങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഖബർ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതാനും കുറച്ച് സമയം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചു ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഒന്ന് ഖബർ ശിക്ഷയ്ക്ക് ബർസഹിയിൽ ബർസഹിയായ ലോകത്ത് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്ന് ഷിർക്കായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ ഷിർക്കിൽ എന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥന റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ വസ്ലമ തൻ്റെ ഹബീബായ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ അബോഗസ്ഥിതികൾ അതിനെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മറന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് കരുതാണ് അള്ളാഹുമ ഇന്നി ആ അൻ ഉഷിരി കബിക്ക വ അന അലമോ വ അസ്തഫിറുക്ക ലിമാല അലം എന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് പരസ്പരം പറഞ്ഞു നോക്കി ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടാകുമല്ല ആരെങ്കിലും മറന്നണമെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഒന്ന് പരസ്പരം നമ്മൾ പലതവണ ചൊല്ലി പഠിച്ചതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അബോബക സദീഖ് അള്ളാഹു തല അനുവാണ് റസൂൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് റസൂൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അബോബക സദ്ദീഖാണ് അബോബക സദീഖ് അള്ളാഹു തലാൻ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സിദ്ധീഖൽ അക്ബർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ത് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അബിക്ക അൻ ഉഷിരി കബിക്ക വ അന അലമു വ അസ്തഫിറുക്ക ലിമാല അലം അത് നമ്മൾ പലതവണ എഴുതി പഠിച്ചതാണ് മറക്കരുത് മറന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർത്തെടുക്കണം അത് പരസ്പരം ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഷിർക്ക് ചെയ്തവരാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം വിസർജനത്തിൽ ശുദ്ധിയാക്കാതിരിക്കലും മറ സ്വീകാതിരിക്കലുമാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് മറ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പാലിക്കാതിരിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് നെമീമത്ത് പറ യേഷന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാലാമത്തേത് മോഷണവും ചതിച്ചെടുക്കലും അത്തരം സമ്പത്തുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഖുർആാൻ കൈ ഒഴുകുകയും നമസ്കാരത്തിന് ഫർ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ആറാമത്തെ വിഭാഗം ആറാമത്തെ വിഭാഗം കളവ് പറയുന്നവരാണ് കളവ് പറയുന്നവർ കളവ് പറയൽ ബർസഹിൽ ശിക്ഷ കിട്ടാൻ കബർ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഒരു വിഷയമുണ്ട് കാരണം ഈ സൂറത്തിനെ പറ്റി ഈ സൂറത്ത് അൽമാനിയ എന്നാണ് സുഹാബികൾ പേര് വിളിച്ചു തന്നാൽ കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് തടയുന്ന സൂറത്ത് നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാരണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറാമത്തെ വിഭാഗം കളവ് പറയലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പിന്നെ ഒരു ഹദീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഹദീസിൻ്റെ മേക്കായിലിൻ്റെയും ജിബിലിൻ്റെയും മേക്കായിലിൻ്റെയും കൂടെ റസൂൽ പോയതും സ്വപ്നം കണ്ടതുമായ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ ആ അതേ ഹദീസിലെ ബാക്കി ഭാഗം വായിക്കാൻ പോണത് അതേ ഹദീസിലെ ബാക്കി ഭാഗം അത് അവരിങ്ങനെ പോയി ഒരു ദൃശ്യം കണ്ടു വീണ്ടും അവരോട് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഫൻ തൊലക്ന ഫ അതൈന അല റജുലിൻ മുസ്തൽക്കിൻ ലെ കഫാഹു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുമ്പ് വായിച്ച അതേ ഹദീസാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വീണ്ടും നടക്ക റസൂൽ പറ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ജബിലിൻ്റെയും മേക്കായിലിൻ്റെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലമ കണ്ട സ്വപ്നമാണ് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അതാ ഒരാൾ പെരടിയിൽ മറിഞ്ഞ് കിടക്കണം മുസ്തൽക്കിൻ ലി കഫാഹു വൈദ ആ ഹറു കായി മുൻ അലഹി ബി കല്ലൂബി മിൻ ഹദീദിൻ വേറൊരാൾ ഒരാളിങ്ങനെ പെരടിയിൽ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരാളുണ്ട് അയാളെ കയ്യിലൊരു കല്ലൂപുണ്ട് എന്നാണ് കുളത്ത് മിൻ ഹദീദ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു കുളത്തുണ്ട് ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ കുളത്ത് കൊണ്ട് ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് ചെരിഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പം നമ്മളെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കുളത്ത് കൊണ്ട് വരിഞ്ഞിട്ട് മോണ വരെ വരികയാണ് പിന്നെ മൂക്ക്
ഒരു വശത്താണ് ഇത് കീറുന്നത് മറ്റേ വശത്തേക്ക് മറച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ മോണയും മറ്റേ ചെവി വരെ കീറുകയാണ് പിരടി വരെ കീറുകയാണ് മറ്റേ മൂക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചെവി വരെ പിരടി വരെ കീറുകയാണ് മറ്റേ കണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ പിരടി വരെ കീറുകയാണ് കൊളത്തുകൊണ്ട് വലിച്ച് കീറുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നീട് മറച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ആദ്യം കീറിയ ഭാഗം പഴയ പടി തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബർസഹല കബറുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഇത് കണ്ടു ഈ കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ മലക്കുകൾ റസൂള്ളാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആരാണ് ബർസഹല ശിക്ഷയാണ് കബറുള്ള ശിക്ഷയാണ് അത് ആരാണ് ഈ വ്യക്തി ഈ ഭീകരമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് രാവിലെ വീട്ടുന്ന അദ്ദേഹം ഇറങ്ങും ഫയ കിതിബുൽ കിതിബ എന്നിട്ട് കളവ് ഇങ്ങനെ പറയും തബുലഹുൽ ആഫാക്ക് അത് ലോകം മുഴുവനും ആ കളവ് എത്തും പ്രചരിക്കും തബുലഹുൽ ആഫാക്ക് സോദങ്ങൾ ഈ ഹദീസൊക്കെ ഇന്നാണ് ഇന്ന് ഏറെ പ്രസക്തമാണ് ഇന്നാണ് നമുക്ക് ആ ആഫാക്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാം ഇത് റസൂള്ള പറഞ്ഞ കാലത്ത് ഒരാൾ മദീനത്തൊരു കളവ് പറഞ്ഞാൽ ആ മദീന എന്ന നാട് പരക്കും അല്ലെ ഇന്ന് ഒരാളൊരു കളവ് പറഞ്ഞാൽ ആഫാക്ക് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പരക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ വാട്സാപ്പുകളിലൂടെ വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കബറുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന കാര്യമാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ഫഖദാബുൻ യു ഹദ്ദിസു ബിൽ ഖദുബ ഫത്തുഹമ്മലു അൻഹു ഒരു കളവ് പറയുക എന്നിട്ട് ആ കളവ് വഹിക്കപ്പെടുക തുഹ്മലു അൻഹു ഹത്താ തബുലഹൽ ആഫാക്ക് ഇതുവരെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കളവ് പറയുകയും പ്രസ്തുത കളവ് അയാളിൽ നിന്ന് ഏറ്റുപിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം ഫത്തുഹമ്മലു അൻഹു ആ കളവ് അയാളിൽ നിന്ന് ഏറ്റുപിടിക്കപ്പെടാം ഏറ്റുപിടി പിടിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളൊരു കളവ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഒരാൾ പറഞ്ഞ കളവ് നമ്മൾ വേഗം ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അത് വേറെ ആൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അത് വേറെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലിൻ്റെ ഈ ഹദീസിൻ്റെ ആശയം ഇന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഏറെ പ്രസക്തമാകുന്നത് റസൂൽദാൻ്റെ കാലത്ത് അന്നൊരു യാത്ര ഒരു കളവ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യാത്രാ സംഘമായ യാത്രാ സംഘം അവിടെ പോയി പറയും അവർ വേറെ ഒരിടത്ത് പോയി പറയും ഇങ്ങനെ പ്രചരിക്കും ഇന്ന് ശരിക്കും ആ ആഫാക്ക് ശരിക്കും പ്രകടമാകുന്ന കാലം എന്നാണ് ചക്രവാളം മുഴുവനും അത് പരക്ക ലോകം മുഴുവനും എത്താം അയാളിൽ നിന്ന് ആ കളവ് ഏറ്റുപിടിക്കപ്പെടുക എന്നൊരു തബുലോൽ ആഫാക്ക് ചക്രവാളത്തിൽ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ആഫാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവൻ എന്നാണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ എത്താം ചക്രവാളത്ത് മുഴുവൻ എത്താം അപ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കളവ് പറയുക എന്നുള്ള ഒരു വെറും ഒരു കളവ് പറയൽ എന്നതിൽ ചുരുക്കാതെ നമ്മൾ നന്നായി ഒരു സംഗതി നമ്മൾ കേട്ടാൽ നന്നായി അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് സത്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമല്ലാതെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ന്യൂസും നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു വോയിസും നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു ക്ലിപ്പും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യരുത് വ്യക്തികളിലേക്കോ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ റസൂൽദാൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെക്കുറിച്ച് ഹദീസിൽ ഉണ്ട് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയകളെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ആധുനിക സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മൊബൈലിനെക്കുറിച്ച് വാട്സാപ്പിനെക്കുറിച്ച് അതോടൊപ്പമുള്ള മറ്റ് ഈ വാർത്താ വിനിമയ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്താർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രയും വ്യക്തമാണ് ഈ ഹദീസ് ആ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മക്കത്തോ മദിനത്തോ എത്തുന്നല്ല പറഞ്ഞു ആഫാക്ക് എന്നാണ് അന്ന് റസൂല് പ്രയോഗിച്ച വാക്ക് അന്ന് റസൂല് പ്രയോഗിച്ച വാക്ക് ആഫാക്ക് എന്നാണ് ലോകം മുഴുവൻ എത്തുന്നത് വരെ എന്നാണ് ഇന്ന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് എത്തിയില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതാരാവട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ ആസ്ഥാനത്ത് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പ്രചരി പറഞ്ഞ ഒരു കളവ് അത് നാട് മുഴുവനും പ്രചരിച്ചു അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഭീകരമായ അപകടങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകും ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ കണ്ണീര് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ
ഇങ്ങനെ ഇത്തരം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ണീരുകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആളുകൾ ആരാണോ അതിന് കാരണക്കാരൻ ആരുടെ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന കളവാണോ ആര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത കളവാണോ ആര് പ്രചരിപ്പിച്ച അവാസ്തവമായ കാര്യങ്ങളാണോ അതിൻ്റെ പേരിൽ ബർസഹൽ ശിക്ഷയുണ്ട് ആ ബർസഹല ശിക്ഷയാണ് സഹോദരങ്ങളെ കണ്ണും മോണയും ചെവിയും പിരടി വരെ കീറി മുറിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് കീറി മുറിച്ച് മറുഭാഗത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് അവിടെയും കീറി മുറിച്ച് പിന്നീട് വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തേക്ക് മറിച്ചിടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പടിയായി വീണ്ടും അങ്ങനെ ആ ശിക്ഷ ഫൈസ്ന ഒബിഹി ഇലായോമിൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അതങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ ശിക്ഷ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഭീകരമായൊരവസ്ഥയാണ് ബർജഹല ശിക്ഷ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നാവ് നമ്മളെ വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നിസ്സാരമാക്കി കളഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നിസ്സാരമാക്കുന്നത് വഹീനയാണ് വഹിയെ അള്ളാഹുവിൻ്റേതാണ് റസൂലിൻ്റെ വാക്ക് വഹിയാണ് മായ എൻതിക്കുവാനിൽ ഹവ ഇൻ ഹുവ ഇല്ല വഹിയ യുഹ വഹി പ്രകാരമല്ലാതെ റസൂൽ നാവ് ഇളക്കുകയില്ല സംസാരിക്കുകയില്ല റസൂൽ താൻ്റെ വാക്കാണത് വഹിയാണ് ഇതിനെ നിസ്സാരമാക്കൽ ഇതിനെ ചെറുതായി കാണൽ വഹീനെ ചെറുതായി കാണലാണ് റസൂൽ താൻ്റെ വാക്കിനെ ചെറുതായി കാണലാണ് അള്ളാഹനെ നിസ്സാരമാക്കലാണ് അവൻ അഹങ്കാരിയായി മാറും കിബറനായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഭീകരമായ കബർ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായി തീരും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും പ്രധാനം ചെയ്യും മാറാവട്ടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് വന്നു പോയ തെറ്റിക്കുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇട്ട് പുറത്ത് മാഫാക്കി തരും മാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസീകത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളത് കേട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ലൈവിൽ പോകുന്ന ക്ലാസ്സിലും തദ്ബർ ഖുർആാനിൻ്റെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യോച്ചലസിൻ്റെ സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ താനൂർ പ്രദേശത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ അനിയൻ അനിയൻ്റെ മകൻ അഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈയിലെ നമ്മുടെ സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചെന്നൈയിലെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ആ സഹോദരൻ്റെ മകൾ ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീണ് തലടിച്ചു വീണ് ഏതാനും സമയം ബോധമില്ലാതെ വീണ് പോവുകയും എന്നിട്ട് ബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കുകയും അടിയന്തിരമായ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറാവ്യാധി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളൊരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ നാട്ടിലാണ് വീടുകളിലാണ് പലരും യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ചെന്നൈയിലെ നമ്മുടെ പല സഹോദരങ്ങളും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് അവരെല്ലാം അവിടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആദിയിലും ബജാറിലുമാണ് പലരും നാളെ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹു തൈർ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഹൈറും ബർക്കത്തും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു തല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന പഠിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായൊരു സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സംരക്ഷണം അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുക അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഷുക്കർ പറയുക അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി പുറപ്പെടുക ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തു അലല്ലാ ലാഹുല വലാ കുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ല എന്ന പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുമ ഇന്നി ഔദ് ബിക്ക മിൻ അൻ അല്ലാ ഊലല്ല അസല്ല ഔസല്ല ജിഹല ഔ ജിഹല അലയ്യ ഓൻ അർത്ഥവത്തായ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവേ ഞാൻ അവിവേകം കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അവിവേകം കാരണം മറ്റുള്ളവർ നോക്കു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന റസൂൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന എത്രമാത്രം അർത്ഥവത്താണ് ഞാൻ ഞാൻ കാരണം എന്നോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പോയാൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാതെ നാട്ടിലിറങ്ങിയാൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു അവിവേകത്തിന് മറ്റുള്ളവർ
അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൽ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഏർപ്പാടുകളിലും അവരുടെ ഒക്കെ ജോലികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല അവനെ അമത്തും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സുഹൃത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് തുടങ്ങിയ തബാറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ബർക്കത്ത് നൽകാൻ യോഗ്യനാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് കാരണം അല്ലതി ബിയതിൽ അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് രാജാധികാരം അതുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ഓഹു അല കുളിഷ ഇങ്ങനത്തെ അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ കഴിവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കി തീർക്കട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മളെ കുടുംബത്തെയും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തല അവൻ്റെ ഖുർആാനെ പഠിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ അമൽ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗമാക്കുക അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രത്യേക തോഫീക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കബൂൾ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു മുഖഫലിൽ മുമിനീന വൽ മുമിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് വാഹിയാഹു മിൻഹും വൽ അംവാസ് ഇന്നക്ക മുജിബ് ദഅവാത്ത് യാ കാദൽ ഹജ്ജാത്ത് അല്ലാഹു മാജ്രിന മിനൻ നാർ അല്ലാഹു മാജ്രിന മിനൻ നാർ അല്ലാഹു മാ തഖ്രീഖാ ബന മിനൻ നാർ അല്ലാഹു മജ്അൽ അൽ ഖുർആന റബ്ബി അഖുലു ബിന വജലാഹു ഹുസ്നിന വ ദഹാബ ഹമ്മിന റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ദുആന ഇന്നക്ക അന്ത സമീഉൽ അലീം وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته